ராமலிங்கன் அவ்வளவு அழகானவர் அல்ல தன்னுடைய உடல் அழகை பார்த்து அவரை சிரித்துக் கொள்ளுவாராம் செனட்டராக இருந்தவர் டக்லஸ் என்பவர் அவர் ஆபிரகாம் லிங்கனை பார்த்து அவருக்கு இரண்டு முகங்கள் என்பார் என்னுடைய பார்வையாளர்கள் பக்கமே அதை நான் விட்டு விடுகிறேன் எனக்கு இன்னொரு முகம் இருக்கிறதென்றால் இந்த முகத்தை நான் ஏன் அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பார் லிங்கன் ஒரு தரம் லிங்கன் காட்டு வழியே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அங்கு குதிரையின் மேல் அழகான பொன்னொருத்தி வந்தாள் அவள் லிங்கனின் முகத்தை உற்று கவனித்தாள் நான் பார்த்தவர்களுள் நீதான் மிகவும் அவலட்சமானவன் என்றால் லிங்கன் அவளை பார்த்து அம்மா தாங்கள் சொல்வது மிகவும் உண்மை ஆனால் என்னுடைய முகம் அசிங்கமாயிருப்பதற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டார் அந்த பெண்மணி உன்னால் ஒரு காரியம் செய்ய முடியும் வெளியே தலை காட்டாமல் வீட்டில் இருக்கலாம் அல்லவா என்றாள் ஆனால் லிங்கனின் சரீர அமைப்பை யாரும் மிகைப்படுத்துவது இல்லை அடிமை தடைகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் துணிந்து செயலாற்றினார் என்பதிலேயே அவருடைய செல்வாக்கு இருந்தது அவருடைய மன உறுதி தியாகம் மற்றும் ஏழைகளின் மீது இரக்கம் இவற்றிற்காகவே அவர் உலகத்தாரால் அறியப்பட்டிருக்கிறார் அமெரிக்காவின் தலைசிறந்த அதிபர் என்பதை இந்த நற்குணங்கள் அவருக்கு அளித்தன வெளி தோற்றமும் உலக செல்வமும் பெரிதாக நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் மதிக்கப்படுகின்றன நம்முடைய உள்ளான நற்குணங்களே நமக்கு நிலையான புகழை கொண்டு வரும் வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டு செல்வது நம்முடைய நற்குணங்கள் மட்டுமே இதிலிருந்து என்ன சிந்தனையை காண்கிறோம் உடல் அழகு ஒரு மாயை ஆனால் நற்பண்பு நீண்ட காலம் நீடித்திருக்கும் வேதத்தில் இதை குறித்து ஒரு வசனத்தை காண்கிறோம் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் ஒன்று சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஆமேன்